అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ సంక్రాంతి నాకు మరింత స్పెషల్ అవ్వబోతుంది ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను చిరంజీవి డాడీ చర్నన్న అండ్ నన్ అదర్ దాన్ ఖైదీ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ డిరెక్టర్ వివి వినాయక్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ దేమ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అంటే పది సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్లో ఉండటంతో ఒక ప్రతిరోజు ఒక తెలియని స్ట్రెస్ ఒక తెలియని టర్బులెన్స్ అంటూ ఉంటుండేది ఏ రోజు ఏం జరుగుతుంది ఏ రోజు ఎలా మనం రియాక్ట్ అవ్వాలనే దాని మీద ఉంటుంది ఎక్కడో ప్రశాంతతకి దూరం అయిపోయాననే భావం కలుగుతుంది అందులో ఇంట్లో సురేఖ మమ్మీ ఎప్పుడు అది ఫీల్ అవుతుండేది ఆ డిఫరెన్స్ మరీ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా ప్రారంభమైందో నేను మేకప్ వేసుకుని ప్రతిరోజు సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళటం మళ్ళీ తిరిగి అదే హుషార్తో ఇంటికి రావటం తను చూస్తుండగా ఎంత ప్రశాంతంగా ఎంత హుషారుగా ఉన్నారు ఇంత సరదాగా ఉండటం నేను పది ఏళ్ళలో ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆక్యుపై కొంచెం సీరియస్గా మీరు ఉండటం జరిగింది అంటూ తను చెప్పినప్పుడు నిజమే కదా అని అనిపించింది ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది పాలిటిక్స్ కూడా నేను ఇష్టపడి వెళ్ళాను బట్ ఎందుకు సినిమా అనేసరికి అంటే ఈ సినిమా అనేసరికి లోపల ఉన్న ఆల్ స్పిరిట్స్ ఒక్కసారిగా ఎన్హాన్స్ అయ్యి ఆ యొక్క జోషిని తీసుకొస్తాయి అండ్ షూటింగ్ సమయంలో కూడా నేను సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి బిట్టు నేను ఎంజాయ్ చేసి వచ్చాను కెమెరాస్ లైట్స్ సౌండ్ డైరెక్టర్స్ చెప్పే యాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా నాలో ఎప్పుడు ఎన్నలేని ఉత్సాహం వస్తు వస్తుంది ఈ ఉత్సాహం ఎక్కడిదంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి దాంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఓన్ చేసుకుని నర నరాల్లోనూ అణు అణువున అది నిబిడీకృతం అయిపోయి ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ అది ఆ ఫీలింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ అయింది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అందుకని ఆ జోష్ ఆ ఉషార్ ఆ ఉత్సాహం మీరు కూడా డాడీకి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్స్ అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీని మెయిన్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అన్నయ్యకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక చిన్న డిప్రెషన్ కైన్ దీనిలో ఉన్న ఉన్నప్పుడు నా ఆయన చెప్పిన ధైర్యం మళ్ళీ నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి దానిలోంచి మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అని నాకు ఈ బాధ్యత నాకు చెప్పినందుకు నిజంగా నన్ను స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాను నన్ను ప్రతి క్షణం అంటే ఆయన ఉంటేనే ధైర్యం నాకు నాకు ఆయన ఒక మార్గదర్శిలాగా ఒక గైడెన్స్ ఆయన నేను అన్న అన్నయ్య ఈ సినిమా కథ సినిమా ఇవన్నీ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రం మీ గ్లామర్ మీరు అందంగా ఉండడమే ఇది అన్న అన్నకు అసలు ఆయన అంటే నేను అన్నానని కాదు ఆయనకి ఆ కసి ఉంది అది ఉంది అసలు ఆయన ఫస్ట్ డే ఆయనకి చరణ్బాబు బాంబే నుంచి ఒక డిజైనర్ని పిలిపించి ఏదో కాస్ట్యూమ్స్ ఏ స్పెషల్గా తెప్పించాడు అప్పుడు కాస్ట్యూమ్స్ బ్లాక్ డ్రెస్ అవి వేసుకుని ఆయన డ్రెస్అప్ అయ్యి మేకప్ వేసుకుని లైట్ ముందుకు వస్తే నేను చూసి షాక్ అసలు అలా అన్న మీరు చూడాలని ఉంది చిరంజీవిలా ఉన్నారు అసలు మన ఠాగూర్ కన్నా గ్లామర్గా ఉన్నారు అని నాకు ఎంత మురిసిపోయానంటే చూసి కొట్టేసాం అన్న సినిమా ఎందుకంటే పెద్ద సర్ప్రైజ్ మీరు ప్రేక్షకులకి పదేళ్ళ తర్వాత చూడడం సర్ప్రైజ్ అయిపోయి నేనేమైనా అదే అవుతారు కదా ప్రేక్షకులు సౌడు ప్రేక్షకుడు అభిప్రాయం అదే ఉంటుంది ఆయన పడ్డ కష్టం అంటే ఒక చేతికి చిన్న సర్జరీ అయితే ఆయన స్టూల్ మీద కూర్చుని సెకండ్ హ్యాండ్తో డబ్బులు చేసి చేసేవారు ది ఒక ఆయన ఒక ఇది కసి అంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత చాలామందికి అన్నయ్య మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ చాలామంది ఇలాగైపోయి ఉండిపోతారు ఏదో ఒక యాభై ఏళ్ళు దాటితే ఇప్పటికి అంత అయిపోయింది అన్నట్టు వాళ్ళందరికీ అది మన మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించగలం అనడానికి మీరు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయారు డాడీ వినాయక్ గారు చెప్పినట్టే మీ ఫిట్నెస్ మంత్రం ఏంటో చెప్తే నేను కూడా మా నాన్నకు చెప్పి మా నాన్నని ఫిట్ చేసుకున్నాను ముఖ్యంగా మనకి ఇంట్లో సపోర్ట్ కావాలి నా ఫుడ్కు సంబంధించి కావలసినవన్నీ సురేఖ తను ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఒక ట్రైనర్ని పిలిపించి రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఎలా ట్రైన్ అవ్వాలి ప్రోటీన్ షేక్స్ ఎలా డ్రింక్స్ ఎలా తీసుకోవాలని చరణ్ మరో పక్క నుంచి చెప్తూ పీరియాడికల్గా ఎంతవరకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు ఎంత వెయిట్ తగ్గుతున్నారంటూ తను అబ్జర్వేషన్లో ఉండి సురేఖ మమ్మీ అబ్జర్వేషన్లో ఉండి ఆ రకంగా నన్ను ఇంట్లో మంచి సపోర్ట్ దొరికింది నాకు కాబట్టి నేను రిలాక్స్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు ఇదంతా ఆలోచిస్తున్నా నా మీద ఎంత ప్రేమ వెళ్ళకే అని అనుకున్నాను 
ప్రేమ కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా ప్రజెన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు సినిమా నిర్మాత సో మా హీరో బాగుంటే కదా మాకు వాళ్ళ డబ్బులు వస్తాయి నీ డబ్బు మీద మమకారంతో వీళ్ళు నన్ను నానా హింసలు పెట్టారుంటే ఎంత ప్రేమ అంటే ప్రేమ ఏం కాదు వాళ్ళు తను రోజు ఫోన్ చేసి నాన్నగారు అండి హ్యాపీగా ఉన్నారా మూడు బాగుంది అని తను ఫోన్ చేసి మీ మీద ఎంత ఇదిగా ఉండేవాడు అంటే అంత అది ఒక్కటే అడిగేవాడు ఇంకేం అడిగేవాడు కాదు అదేంటది షూటింగ్ అప్పుడే మామూలు పెడగచ్చుగా మామూలు పెడగడు షూటింగ్ అప్పుడు ఎందుకంటే షూటింగ్లో ఇన్పుట్ బాగా రావాలి తర్వాత సినిమా బాగుంటే తను లాభిస్తాడు అందుకనే అందరూ అయితే లేదండి అడిగే విధానంలో నాకు తెలిసిపోద్ది జన్ జన్ మీరు అంటే ప్రాణం వదిన గారికి మీరు అంటే ప్రాణం అది మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక సాంగ్ మీరు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు లెగ్ స్ప్రేన్ అయిందని అప్పుడు మీరు ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సురేఖ మమ్మీ అండ్ చర్రన్న మిమ్మల్ని యూనో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఒక వైఫ్ అండ్ సన్ లాగా ఏమిటి మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి తర్వాత చేయొచ్చు అన్నారా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ లాగా కొంచెం నొప్పైనా పర్లేదు కొంచెం షెడ్యూల్ నేను హర్ట్ అయ్యాను అనగానే మీరు లెగ్ కొంచెం స్ప్రెయిన్ అయింది అనగానే మాత్రం అక్కడ వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేసింది కమర్షియల్ థింగ్స్ని పక్కన పెట్టి అయ్యో ఇంకొద్ది రెస్ట్ తీసుకోండి అని అన్నారు డాక్టర్ గారు వచ్చి చూసిన తర్వాత టూ త్రీ డేస్ తీసుకోకపోతే కష్టం అన్నారు కానీ ఒక్కరోజు తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే నేను రెడీ అయిపోయాను వెళ్ళిపోవడానికి ప్రోగ్రామ్ చెప్పించారు నేను వచ్చేస్తాను నేను చేసేస్తానని కొంచెం ఇంకా పెయిన్ ఉంది ఎయిటీన్ అవర్స్ యూస్ బ్యాక్ ఇన్ ద సెట్స్ జస్ట్ పడుకున్నారు అంతే పడుకుని రెస్ట్ తీసుకుని నెక్స్ట్ డే కాజల్ అగర్ వాళ్ళతో మొదలు పెట్టిన షూటింగ్ మధ్యాహ్నం కల్లా డాడీ జాయిన్ అయిపోయారు టోటల్ గా నేను టోటల్గా నా వెయిట్ అంతా ఆయన మీద పెట్టేసాను ఆ రకంగా ఐ థింక్ వినయ్ గారు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒక డైరెక్టర్గా రెండు పాత్రలు ఐ థింక్ హీట్ టు కిట్ అండ్ రోజు నేను ఫోన్ చేసి అడిగేవాడిని లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి నేను ఫోన్ చేసి అడిగేవాడిని అది కాకుండా ఆయనకి సపోర్ట్గా ఒక మంచి ప్రొడక్షన్ టీం వాకాడ పర్వ కానీ మన విద్య అని మన అక్క సో వీళ్ళందరూ దేవర్ అరౌండ్ వినయ్ గారు అండ్ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అండ్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ సినిమా నాకు తీసి నాకు ఇచ్చారు తప్ప నేనేం చేయలేదు మన టీం మాత్రం చాలా మంచి టీం సార్ యా వెరీ 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 మోస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కెమెరామెన్ రత్నవేల్ గారు అయితే అన్నయ్య ఒకసారి షార్ట్కి పిలిచిన తర్వాత అన్నయ్య నుంచి ఉన్నాక ఆయనకి ఏదో చిన్న లైట్ ఏదో నచ్చేది కాదు ఏదో అయ్యేది ఫేస్ సార్ ఒక్క వన్ మినిట్ సార్ అనేవాడు అంటే ఓకే అండి చేసుకోండి అనేవారు ఆయన అంటే పాప నాతో ఎన్నిసార్లు అనేవాడు అంటే సార్ నిజంగా ఈయన ఎంత పెద్ద స్టారు ఏంటి నన్ను పిలిచాకే మళ్ళీ లైట్లు చదువుతారు అలాగ అనట్లేదు అని ఎంత ఆనందపడేవాడు పిలిచి టేక్ చేసి ఓకే అనిపించుకున్న తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోతాం కదా ఆ టైంలో మళ్ళీ వన్ మోర్ అనేవాడు ఏ ఏమైంది లైట్లు చిన్న మిస్టేక్ ఓ డెఫినెట్లీ విల్ డూ అనేవాడు అంటుంటే ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవాడు తోడతరం లాంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ప్రతి టెక్నీషియన్ వాళ్ళ వాళ్ళ శాఖల్లో వాళ్ళ పనితనం మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చేశారు లాస్ట్ డే వరకు చాలా బాగా చేశారు నిజంగా మన దేవి కూడా లాస్ట్ మన మన సినిమా రి రిలీజ్ డేట్ దగ్గర వన్ మంత్ పడుకోలే ఎస్ వాళ్ళ అమ్మగారు భోజనానికి భోంచే 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 అని పిలవటం నేను చూసా వెళ్ళేవాడు కదా ఎంత వెళ్ళదు నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు ఎప్పుడు వెళ్ళటం ఏదో తింటాం అంటే ఫోకస్ ఆయన అంటే ఆయన అంటే ఉండే భయం రస్ నిజంగా దేవి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఈ విషయంలో పోవడాలి దేవిశ్రీ ప్రసాద్కి చాలా సినిమాలు ఆఫర్ వచ్చినా సరే ఈ సినిమాలో నేను ఫుల్ ఫోకస్గా పనిచేయాలి ఎక్కువ సినిమాలతో నేను డైల్యూట్ కాకూడదు డైవర్ట్ కాకూడదు అని మిగతా సినిమాల ఛాన్సెస్ కానీ అవకాశాలని అన్నీ వదులుకుని ఈ సినిమా మీద దృష్టి పెట్టి ఈ సినిమా సాంగ్స్ రికార్డింగ్ కానీ వాటిని మిక్సింగ్ కానీ ఆర్ఆర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చాలా టైం తీసుకుని చాలా బెస్ట్ ఇచ్చాడు ఈరోజు రిజల్ట్ చూస్తున్నాను ప్రతి వాళ్ళు మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రతి వాళ్ళు రీ రికార్డింగ్ చూసే వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవుతున్నారంటే కనుక ఆ నిజంగా తను చేసిన పని తనం తను తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులే దానికి దోహదపడ్డాయి హెడ్స్ ఆఫ్ టు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అండ్ కెమెరామెన్ రత్నవే మేము అనుకున్న దాంట్లో అనుష్క కాజల్ ఇద్దరు అనుకున్నాం మాకు కాజల్ అనుకుని ఇంక వేరే ఆప్షన్ కూడా అన్నయ్య ఓకే మంచి చాయిస్ పెట్టండి అన్నారు నిజం చెప్పాలంటే స్క్రిప్ట్ అనుకున్న క్షణం నుంచి 
ఆ హీరోయిన్ పేరు స్క్రిప్ట్లో కాజల్ అనే రాసుకున్నారు కాజల్ వచ్చింది కాజల్ తోటి మీరు ఈ సీన్ చేశారు అలా చేశారు అంటూ అనే ఏంటి కాజల్ ఫిక్స్ అయిపోయారా మేము అనుష్క చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం అంటే మీ ఇష్టంలో అనుష్క అంటే తర్వాత బట్ నాకు ఎంతో మైండ్లో కాజల్ అన్న ఆయన ఏదైతే మైండ్లో అనుకున్నారో ఆ తర్వాత అప్రోచ్ అవ్వగానే అమ్మాయి కూడా అంత పాజిటివ్గా స్పందించి ఓకే చెప్పింది టెన్షన్ అంతా వీళ్ళకి ఎవరికి కాదు వీళ్ళందరూ హ్యాపీ ఆ అమ్మాయి కుదిరింది చేస్తుందని టెన్షన్ నాది చెరడంతో చేసింది ఇద్దరు ఎంత చూడముచ్చటగా ఉన్నారు యంగ్ పైర్ ఆ తర్వాత కళ్యాణ్తో చేసింది సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ బన్నీతో చేసింది సో వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే అయ్యా సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ బాగున్నారని నాతో వచ్చేసరికి టప్పని నేను ఎంతవరకు మ్యాచ్ అవుతాను ఏమైనా ఎల్డర్లీ లుక్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుందా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు మన ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవచ్చు కదా అని అనుకునేవాడి అయితే ఒకసారి ఒక స్టిల్ వర్క్ చేసిన తర్వాత సాంగ్స్ అది చేసిన తర్వాత ఒక స్టిల్ పబ్లిసిటీగా బయటకు వచ్చింది రాగానే సురేఖ మమ్మీ చూసి అరే చరణ్ ఏంటి అమ్మాయి చరణ్ కాదు ఈయన అన్నది అని నేను ఏంటి అన్నాను కాదు ఇది కబుక్కుని చరణ్ ప్రొఫైల్లో కనిపించి చరణ్ ఏంటి అమ్మాయితో అనుకున్నాను ఇది మీదా అంది చాలు పాస్ అయిపోయావు తను అనుకుంది అనుకుని ఇద్దరు బయల ఉన్నారు అని అందరంటే ఆడియన్స్ అదే ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసలు అలాంటిది మాకు స్ఫురణకే లేదు చాలా బాగుంది ఫైట్స్ ఇన్ ద మూవీ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు రాడ్ పట్టుకున్నప్పుడే విసిల్స్ పడిపోయాయి స్క్రీన్ మీద సో అబౌట్ ద ఫైట్స్ ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ అనేసరికి ఎక్కడ లోపల చిన్న టెన్షన్ లాగా స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ నాకు ఒరిజినల్ సినిమాలో కాయిన్ ఫైట్ ఉంది అది కొత్త కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలు సినిమాలు ఏంటి ఆ హీరో అనగానే వందల మంది కొట్టేస్తాడరా అని అంటాం కానీ వందల మంది అయినా కొట్టి లాజికల్గా ఎస్ అనిపించుకున్న ఫైట్ అది సో ఆ రకంగా ఆ ఫైట్ నాకు క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది బాగా డిజైన్ చేశారు మన వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా తీశారు డైరెక్ట్గా అందులో కామెడీ పంచెస్ ఉన్నాయి ఆ గొట్లో కూర్చున్న తర్వాత చేట బళ్ళు మన్నారు ఒకసారి చచ్చిపోయినట్టు పడి ఉన్నటువంటి ఒకడు మాట్లాడటం కానీ తర్వాత ఒకడు భయస్తుడు అందులో ఒక పెద్ద ఫైటరే కానీ వాడు భయస్తున్నాడు వాడు ఇక్కడి నుంచి పారిపోదాం అని అంట ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గారి క్రియేషన్స్ అని ఒరిజినల్ ఫైట్ లేవు అండ్ ప్రతి ఫైటు నో సెకండ్ టేక్ అంత ఇది అనమాట టేక్ వన్ టేక్ వన్ ఓకే అండి అలా పరిగే తీసి తీస్తారు ఎస్ డాన్సెస్ సమయంలో ఫస్ట్ డాన్స్ డైరెక్ట్ చేసిన కోరియోగ్రాఫర్ లారెన్స్ అలాగే సుందరి సుందరి అంటూ చేసిన జానీ మాస్టర్ యూ అండ్ మీ అండ్ అమ్ముడు కుమ్ముడు ఈ రెండు శేఖర్ మాస్టర్ వీళ్ళు కోరియోగ్రాఫర్గా మీరు చేస్తారని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు పొందిన ఆనందం అంతా ఇంత కాదు థియేటర్లో ఈ రోజున ఎగిరి గంతేస్తున్నారు వాళ్ళు ముందే ఎగిరి గంతేసేసారు వాళ్ళు మీ మీ సాంగ్స్ చూసి మే ఏ హీరోకైనా సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఏదైనా ఒక సాంగ్ డైరెక్ట్ చేయాలంటే కనుక ఆ ముందు రోజు మీ పాత సాంగ్స్ అని వేసుకుని ఆ ఏమేం చేస్తారు ఏంటి ఆ ఏదైనా ఒక హైలైట్ మూమెంట్ ఒక సిగ్నేచర్ మూమెంట్ ఉంటే అది క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని బట్టి మిగతా మూమెంట్స్ అనుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ రకంగా మీ నుంచి మీ సాంగ్స్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ డ్రా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మీకే డైరెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే కనుక మేము ఎవరు చూడాలి ఏ సాంగ్స్ చూడాలి అంటూ చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము మీ సాంగ్ వచ్చింది అనగానే బట్ ప్రాక్టికల్గా కంపోజ్ చేయాలనేసరికి ఒక డేజ్ లుక్లోను ఏం చేయాలని చాలా టెన్షన్ గురి అయ్యాం సార్ అది అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఆ కురవాళ్ళు ఒక ఫ్రెష్ మూమెంట్స్ నా బాడీ మీదకి అవి చాలా కొత్తగా అనిపించింది కొత్త స్టైల్స్ అనిపించింది లైక్ ఓల్డ్ వైన్ అండ్ న్యూ బాటిల్ అంటారు ఆ రకంగా నేను వీళ్ళ మూమెంట్స్ ద్వారా వీళ్ళ కంపోజిషన్స్ ద్వారా చాలా కొత్తగా నేను థియేటర్లో కనిపించాను ఈ రోజు ఈ రోజున ఇంతమంది ఇది ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇంతమంది చూసి వావ్ అంటున్నారంటే కనుక అది ఆ క్రేట్ గోస్ టు లారెన్స్ జానీ మాస్టర్ అండ్ శేఖర్ మాస్టర్ అందులో నేను ఒక లారెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఒక బిట్టుకి అదే చూసే ఉంటారు కదా ఒక బిట్టుకి ఇవేన స్టెప్ వేయమన్నాడు అది కంపోజ్ చేశాడు నేను వేనన్నాను ఇదేంటిది నేను ఎప్పుడో వేసిన సాంగ్ బిట్ ఇది ఈ ఇద్దయా అని మళ్ళీ నేను చేస్తే బాగుండదని లిటరల్గా కాళమే పడి బతిమాలేసాడు నా కోసం నా కోసం ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని నాకు అనిపించింది నేను తిదిగా అడుగుతున్నాడు అంటే వీళ్ళు మాస్ పీపుల్ మాస్ పల్స్ వీళ్ళకి తెలిసినట్టుగా నాకు తెలుసు అని అనుకోకూడదు సో నేను తిదిగా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి చేద్దాంలే అని అనుకున్నాను కానీ చేశాను కానీ వీళ్ళ అత్యాస కానీ మళ్ళీ ఏంటి కొత్తగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు థియేటర్ రియాక్షన్ చూస్తుంటే దానికి పగల పడినట్లుగా థియేటర్
మీరు నువ్వు ఆలోచించి అడగచ్చు మేము ఆలోచించి చెప్పకూడదా మేము ర్యాపిడ్ గా చెప్పాలి మీరు ర్యాపిడ్ గా చెప్పాలి నేను స్లో గా అడుగుతాను ఓకే ఫస్ట్ ఎవర్ నా వెళ్ళ డాడీ చాలా చాలా ఇందాక డాడీది ఏదైనా వన్ మూవీ నువ్వు మళ్ళీ రీమేక్ చేయాలంటే గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ లీడర్ ఓకే నేను చెప్పను నా నా విషయం జగదేక్ వీడియో అతను వస్తుంది చరణ చేయాల చరణ చేయాల ఎవర్ తో చేయాల డాడీ హీరోయిన్ శ్రీదేవ్ కూతురు ఉంది చరణ నేను ఇప్పుడు కొన్ని పేర్లు చెప్తాను అవి ఆ నేమ్స్ వినగానే నీకు ఫస్ట్ మైండ్ లోకి ఏమొస్తుందో చెప్పాలి ఓకేనా దేర్ యాక్టర్స్ సమ్ నాట్ యాక్టర్స్ ప్రభాస్ డార్లింగ్ రానా ఏమంటారు బీస్ట్ అంటారా హల్క్ అంటారా అండి మీ నువ్వా కోతి మంచి కోతి ఎస్ ముద్దు కోతి లైక్ స్వీట్ న్యూసెన్స్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతో మంచి సన్ను నేను టెస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా పెద్ద పరీక్ష డాడీ ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ కెమెరా ఫేస్ చేసిన సినిమా లేదా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ముందు వచ్చిన సినిమానా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చిన మూవీ ప్రాణం ఖరీదు వెరీ గుడ్ నవ్ హండ్రెడ్త్ మూవీ త్రినేతుడు వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మూవీ క్లూ కావాలా ప్లీజ్ హిందీ మూవీ మీది ఇప్పటి వరకు చేసిన వన్ ఫార్టీ నైన్ మూవీస్ లో ఏదైనా ఒక్క మూవీ మళ్ళీ రీలివ్ చేయాలంటే షూటింగ్ మొత్తం ఖైదీ ఖైదీ పాత ఖైదీ పాత ఖైదీ సూపర్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీకు హీరోల్ పేర్లు చెప్తాను ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుందో చెప్పాలి విచ్ వన్ కళ్యాణ్ బాబాయ్ ఇంట్రో వర్ట్ చరణ వాడు అదే కేటగిరీ వాడు బాబాయ్ లాగానే వరుణ్ వాడు జిరాఫీ బనీ ప్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నాకు కాంపిటీషన్ ఎవరు లేరు అయితే ఫ్యామిలీలో నేనే బాగుడుకాయ వసపెట్ట వసపెట్ట ధరం తేజ్ లవ్లీ బాయ్ వెరీ నైస్ మూవీ కానీ ముందు మూవీస్ కానీ ఒక మీ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ చరణ్ అయితే మన ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా హీరో రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ రియాక్షన్ అరే డాడీకి ఎలా నచ్చిందో నాకు వినాలని ఉంది మీ రియాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు మీరు మీ మూవీకి ఎవరి రియాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు సురేఖ మమ్మీ చాలా ఓపెన్ గా ఫ్రాంక్ గా చెప్తుంది ఒకసారి మనం హర్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇంత పచ్చిగా చెప్తుంది అంటే కొంచెం స్వీట్ గా చెప్పచ్చు కదా అని అంటే చెప్పేస్తుంది బాగుండేదని ఇప్పుడేదో వేరే షర్ట్ తీసుకుందాం అని చేస్తే ఆ షర్ట్ బాగుండదండి బాగుంది బాగుంటుంది కదా అస్సలు బాగుండదు మరి ఎందుకు అది మీరు కొనుక్కోవాలి నేను కొనదు కాదు అంత అంత నిక్కచ్చిగా ఉంటుంది అందుకనే స్టోరీ కానీ సినిమా రషెస్ కానీ అవి నేను నాతో పాటు తనే తీసుకెళ్తాను తను కూడా చూస్తుంటుంది చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆడియన్గా తను చెప్పేస్తుంటుంది ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదు నా పొజిషన్ తీసుకుంటున్నాం నేను సో వినయ్ గారు ఠక్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ట్యాగర్ ఆర్ ఖైది వన్ ఫిఫ్టీ మూడో సినిమా అన్న తీసేది ఫస్ట్ ఈ పర్సన్ గురించి చెప్తే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది కాజల్ ఒక అందం రాజమౌళి దాన్ని సృష్టికర్త ఇప్పుడు చాలా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఇదైతే రామ్ చరణ్ యాజ్ హీరో ఆర్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు హీరోగా ఇష్టం ప్రొడ్యూసర్ గా ఇష్టం చాలా డిప్లొమాటిక్ గా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మాత్రం డిప్లొమాటిక్ చెప్పకూడదు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది సీజన్ ఇప్పటి వరకు మీరు మీకు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు కదా చాలా వండర్ఫుల్ గా బెస్ట్ గా ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మా డాడీ నిజంగా నిజం చెప్తారు నీ హారకి ఎందుకంటే ఇది ఫార్మల్ లేదు చాలా ఇన్ఫార్మల్ గా ఉంది మన ఇంట్లో కూర్చుని వినయ్ గారు మన ఇంటికి గెస్ట్ గా వస్తే ఎలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటావో అలాగే అనిపించింది నాకు చాలా బాగుంది 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సంక్రాంతి సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ కుమ్ముడు సంక్రాంతి అయిపోయింది అండ్ మీకు కూడా అలాగే ఉంటుంది కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఖైదీ నెంబర్ 1 మై డియర్ డాడీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రా థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ